auf Änderung der Geschäftsordnung des Thüringer Landtages. Hier den Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Ähm, wünscht die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort zur Begründung? Dann erteile ich Ihnen hiermit das Wort, Frau Astrid rothe -Beinlich. Ich eröffne die Aussprache. Sehr geehrter Herr Präsident Karius, auch im Namen meiner Fraktion zunächst noch einmal herzlichen Dank für Ihre einführenden Worte und herzlichen Glückwunsch zur Wahl als Landtagspräsident. Wir wünschen Ihnen dafür ein gutes Händchen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, warum am Beginn einer Legislatur eine solche Debatte? Worum geht es uns eigentlich? Die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat den Antrag gestellt, die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages zu ändern. Unser Ziel ist es, dass im Präsidium des Thüringer Landtags tatsächlich alle im Thüringer Landtag vertretenen Fraktionen auch repräsentiert sind. Leitend war für uns auch der Gedanke, und deswegen habe ich mich sehr gefreut, Herr Karius, dass Sie diesen auch in Ihrer Rede aufgegriffen haben, von Verantwortungsethik. Verantwortungsethik bedeutet für uns, dass alle teilhaben an der Verantwortung. Die Bürgerinnen und Bürger haben diesen Landtag so gewählt, wie er jetzt hier zusammengekommen ist. 91 Abgeordnete in fünf verschiedenen Fraktionen. Und wir sind der festen Überzeugung, dass es die politische und demokratische Kultur unseres Landtages stärkt, wenn im Präsidium des Landtages auch alle Fraktionen mit je einem Vertreter oder einer Vertreterin tatsächlich repräsentiert sind. Wir hatten selbstverständlich vorgeschlagen, so sind die ähm, Gegebenheiten und auch die demokratischen Gepflogenheiten, dass die stärkste Fraktion den oder die Präsidentin stellt. Genauso ist es ja jetzt auch. Die Frage ist nur, warum halten wir an einer Geschäftsordnung fest, die im Moment vorsieht, dass es nur zwei weitere Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten gibt. Alle wissen, dass es in der fünften Legislatur eine Ausnahmeregelung gegeben hat. Nach § 120 unserer Geschäftsordnung ist dies möglich. Eine Ausnahmeregelung, die für die Fraktionen der FDP und der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen bedeutet hat, dass sie dankenswerterweise, so muss man das sagen, für die Fraktion der FDP einen Sitz im Präsidium aufgrund des Verzichts der CDU an dieser Stelle bekommen hat. Und für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, das war meine Person, war es der Verzicht der Fraktion Die Linke auf einen Sitz im Präsidium. Wir haben schon zum Beginn der fünften Legislatur genau diese Geschäftsordnungsänderung, die wir jetzt noch einmal oder erneut beantragen, hier vorgetragen. Denn unsere Auffassung ist es, dass tatsächlich alle gleichberechtigt vertreten sein sollten und dass dies auch den Wählerinnenwillen am besten mit abbildet. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben das sehr intensiv und durchaus auch kontrovers diskutiert weil es ja immer wieder Bedenken gibt, dass gegebenenfalls auch Kräfte in einen Landtag gewählt werden, die man vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht vertreten sehen möchte. 25 Jahre nach der Friedlichen Revolution bin ich sehr dankbar, frei wählen zu können und zu dürfen. Das war eine unserer Hauptforderungen, als wir damals auf die Straße gingen. Und 25 Jahre nach der Friedlichen Revolution wurde gewählt und streiten wir als Bündnis 90 Die Grünen überzeugt für Demokratie im Sinne von echter Teilhabe auf Augenhöhe. Deswegen haben wir diesen Antrag gestellt, denn wir sind davon überzeugt, dass man der Demokratie einen Bärendienst erweist, wenn man sie mit undemokratischen Vorgaben beschränkt. Der heutige Gottesdienst vor der Konstituierung des Landtages hatte einen schönen Leitspruch, der lautete, Gott, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und vorgetragen wurde, dass dieses letzte Wort auch übersetzt wurde mit Selbstüberwindung. Ich glaube, es geht in der Tat manchmal darum, sich selbst zu überwinden, um allen zu mehr Gestaltungskraft zu verhelfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben selbstverständlich gleichzeitig beantragt über das Abgeordnetengesetz ganz neu nachzudenken, weil das war ja auch ein beliebtes Thema, über das diskutiert wurde, dass es hier auch um Geld für diejenigen geht, die Verantwortung tragen. Wir wollen das Abgeordnetengesetz sehr grundsätzlich reformieren. Auch das haben wir deutlich gemacht in unserem Antrag. Geben Sie sich einen Ruck. 
Dieser Landtag besteht aus fünf Fraktionen. Ob oder wie diese Fraktionen von ihrem Recht Gebrauch machen, auch einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin zu entsenden, ist den Fraktionen selbst überlassen. Aber haben Sie Mut und tragen Sie dem Rechnung, wie wir hier tatsächlich auch sitzen, nämlich mit fünf Fraktionen, um gemeinsam Politik zu gestalten im überparteilichen Sinne. Denn wie Herr Karius eben sagte, eine reine parteipolitische Nabelschau wirkt abschreckend. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Astrid rothe weinlich Jetzt ähm, liegen mir keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich frage noch einmal in die Runde. Doch, bitte, Herr Blechschmidt. Herr Präsident, auch natürlich namens meiner Fraktion und persönlich alles Gute fürs Amt und fünf Jahre ein gutes Händchen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Geschäftsordnung ist jener Rahmen, der nicht nur die organisatorischen Voraussetzungen für handlungsfähige Strukturen vorgibt, sondern ist auch jene Leitlinie, die im gegenseitigen Umgang miteinander vorgibt. Sie gilt für uns alle. Der ehemalige Direktor des Thüringer Landtages, Herr Dr. Link, hat in diesem Zusammenhang einmal beschrieben, die Geschäftsordnung eines Parlaments ist das Fundament, das einerseits die existenzielle Voraussetzung für die parlamentarische Arbeit darstellt und andererseits dabei das Mehrheitsprinzip stützt und die Minderheitenrechte besonders würdigt und heraushebt. Dr. Link weiter, Sie, die Geschäftsordnung, gilt für alle und sollte bei Veränderungen von allen getragen werden. Mit Fug und Recht darf ich sagen, dass in den zurückliegenden Tagen mit Blick auf diesen Rahmen, auf Gewichtigkeit, Effizienz, Demokratie und auch Sparsamkeit nach großer Gemeinsamkeit gesucht wurde. Dafür möchte ich allen Beteiligten danken. Sie wurde nicht gefunden. Aber das ist auch nicht dramatisch. Um noch einmal Dr. Link in seiner mitunter verblüffenden Klarheit und Deutlichkeit zu Wort kommen zu lassen, wenn keine Einigung, dann eben Geschäftsordnung. Diesem Gedanken schließen wir uns an und lehnen den Antrag ab. Danke, Herr Blechschmidt. Blechschmidt, jetzt äh, schaue ich noch mal in die Runde. Weitere Wortmeldungen? Doch, bitte, Herr Höcke. Sehr geehrter Herr Präsident Karius, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin der erste AfD-Abgeordnete, der hier heute stehen darf und für die neue Fraktion im Thüringer Landtag reden darf. Und das erfüllt mich mit einem großen Glücksgefühl und mit großem Stolz. Das möchte ich einfach vorweggeben. Die Ausführungen, Herr Präsident, die Sie zu Beginn Ihrer Amtszeit getätigt haben, kann ich fast zur Gänze unterschreiben. Das möchte ich betonen, weil ich Vertreter einer Partei bin, die nicht in Legislaturperioden denkt, sondern in Generationen. Wir wollen als AfD-Abgeordnete in diesem Landtag eine konstruktive und kooperative Arbeit machen, auf der Sachebene, ohne ideologische Grenzen, die wir nicht im Kopf haben und die wir nicht pflegen. Das möchte ich zu Beginn unseres Einsatzes hier in Erfurt allen ganz deutlich mit auf den Weg geben. Wir sind eine Partei des gesunden Menschenverstandes und, liebe Freunde Herr des Herr ökonomischen... Herr Höcke, wenn ich Sie bitte darf, äh, bitten sofort. darf, zum Thema zu reden. Ich komme sofort zum, zum Thema, Herr Präsident. Äh, wenn Sie heute die Tagespresse gelesen haben, haben Sie vielleicht die Äußerung des äh, Rechnungshofpräsidenten mitbekommen oder auch die Äußerung des Geschäftsführers des Bundes der Steuerzahler. Und der Tenor dieser Äußerung war, und wir sollten uns das in das Stammbruch der, der sechsten Legislaturperiode schreiben, sparen, sparen, sparen. Wir müssen diesen, diesen Sparauftrag ernst nehmen und das bedeutet auch, dass wir uns im Rahmen des Präsidiums beschränken auf die hergebrachten Formen und auf die hergebrachten Anzahlen. Das bedeutet eben nicht, liebe Kollegen, ein weniger an Demokratie. 
Denn Demokratie bedeutet auch die Möglichkeit, nach einer demokratischen Wahl zu führen, in Freiheit, aber natürlich auch in Verantwortung. Wir als AfD-Fraktion werden in diesem Falle, und es war schon gut, dass wir als Fraktion hier und heute Präsenz haben und in den Landtag eingezogen sind, wir werden, immer wieder, wir werden immer wieder darauf achten, dass in diesem Hause nicht nur Wasser gepredigt wird, sondern auch Wasser getrunken wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich sage ganz deutlich, Sparen muss oben beginnen. Und deswegen möchte ich Sie bitten, zusammen mit der AfD den Antrag der Grünen abzulehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Höcke. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit äh, schließe ich die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den Antrag des, der Fraktion Bündnis 90 Die Grüne in der Drucksache 63. Ich frage, wer für diesen Antrag ist, den bitte ich jetzt um sein Stimmzeichen. Vielen Dank. Dagegen? Vielen Dank. Gibt es noch Enthaltungen? Dann ohne Enthaltungen damit abgelehnt. Ich schließe damit diesen Tagesordnungspunkt und rufe den Tagesordnungspunkt 7 auf, ähm, Wahl des Vizepräsidenten des Landtages. Hier liegen